హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆహా ఒక రెసిపీస్ నేను మీ పరిమళ ఈరోజు నేను మీకు మహారాష్ట్ర స్పెషల్ వడాపావ్ ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చేసి చూపిస్తున్నాను వడాపావ్ అనగానే చాలామంది చేయడం చాలా కష్టం అనుకుంటారు కానీ ఇది చేయడం చాలా చాలా ఈజీ ఇక వడాపావ్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామా ముందుగా ఆలు బాండాల కోసం పిండిని తయారు చేసుకుందాం ఒక బౌల్లో ఒక కప్పు శనగపిండి అంటే ఇంచుమించు నూట యాభై గ్రాముల శనగపిండి అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం పిండి పావు టీ స్పూన్ పసుపు రుచికి సరబడా ఉప్పు హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం వేసి బాగా కలుపుకోండి ఇందులో వేడివేడి నూనె ఒక టీ స్పూన్ వేసి బాగా కలపండి ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ బజ్జీల పిండిలో కలుపుకోండి నూట యాభై గ్రాముల పిండికి ఇంచుమించు హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్ సరిపోతాయి ఇది ఇలా కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు వడాపావులోకి మసాలా పొడి కోసం రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వేసిన గుళ్ళని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని బాగా వేయించుకోండి ఈ వేసిన గుళ్ళు బాగా వేగాకే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూపప్పు వేసి వేయించండి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండు కొబ్బరి ఎనిమిది వెల్లుల్లి రేఖలు పది ఎండుమిర్చి వేసి ఒక్క నిమిషం పాటు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీనిని చల్లారనివ్వండి వడాపావుకి కూరను తయారు చేద్దాం ఒక స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ప్యాన్ వేడెక్కాక రెండు టీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ వేడెక్కాక అర టీ స్పూన్ ఆవాలు ఆవాలు చిక్పటలు ఆడాక పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి వేయించండి ఇందులో సన్నగా తరిగిన అల్లం మొక్కలు ఒక టీ స్పూన్ మూడు నాలుగు పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసుకున్నవి కరివేపాకు కొద్దిగా వేసి వేయించండి ఇందులో పావు టీ స్పూన్ పసుపు రెండు పెద్ద బంగాళ దుంపల్ని ముందుగానే ఉడికించుకుని ముద్ద చేసి వేయండి దీన్ని బాగా కలిపి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి ఉప్పు బాగా కలిసేలా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి ఇప్పుడు దీని మీద కొద్దిగా కొత్తిమీర సన్నగా కట్ చేసి వేసి చల్లారనివ్వండి ఇప్పుడు ఈ కూరంతా బాగా చల్లారాక చిన్న చిన్న బాల్స్ లో చేసుకోండి నేను మూడు వందల గ్రాముల బంగాళదుంపలు తీసుకున్నాను దానికి పది ఆలు బోండాలు అయ్యాయి ఇలా చేసుకున్న వాటిని మనం ముందుగానే కలుపుకుని శనగపిండిలో ముంచి బోండాలు వేయండి ఆయిల్ మీడియం ఫ్లేమ్లోనే వేడి చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఈ బోండాలను వేయించండి ఒకవైపు బాగా బంగారంగా వచ్చాక రెండవ వైపు తిప్పుకుని వేయించుకోండి ఇప్పుడు ఇవి బాగా రంగు వచ్చాయి వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని మనం మిగిలిన పిండి అంతా కూడా ఇలా బూందీలా వేయండి బూంది బాగా బంగారు రంగు వచ్చేలా వేయించుకోండి ఈ బూంది బాగా బంగారు రంగు వచ్చింది దీన్ని వేరొక ప్లేట్లో తీసుకోండి కాగుతున్న నూనెలోనే పది పచ్చిమిర్చి వేయించండి వేయించిన పచ్చిమిర్చిలో కొద్దిగా ఉప్పు నిమ్మరసం వేసి బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మనం ముందుగానే మసాలా పొడి కోసం వేయించుకున్న వాటిని వేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగానే వేయించుకున్న బూందీని వేసి అర టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి గ్రైండ్ చేయండి ఇప్పుడు దీనిని ఏదో ఒక బౌల్లోకి తీసుకోండి ఇప్పుడు బాక్స్ని తీసుకుని మధ్యలోకి ఇలా కట్ చేయండి 
ఇలా కట్ చేసుకున్న పావుస్ మీద గ్రీన్ చట్నీ రాయండి గ్రీన్ చట్నీ ఎలా చేయాలో నేను ముందరి వీడియోలో చూపించాను అది చూసి చేసుకోండి ఏం చేసుకున్న మసాలా పొడిని వడని మళ్ళీ పైన కొంచెం మసాలా పొడిని వేయించుకున్న పచ్చిమిర్చిని పెట్టి ఒక్కసారి ప్రెస్ చేయండి ఇలా మనం వేయించుకున్న ఆలు బోండాలన్నింటినీ ఇలా పావుస్లో పెట్టి రెడీ చేసుకోండి అంతేనండి వడాపావు ఎంత ఈజీగా తయారైపోయింది చూసారా మీకు కూడా ఈ వడాపావు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఆహా ఓహో రెసిపీస్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి